Приветствую всех зрителей на моем канале, а также приветствую всех подписчиков. Сегодня хочу сделать потайное место вот здесь вот для схрона инструментов, там и всякой утвари. Убрал сейчас отсюда все дрова, вот я их все переложил сюда. Вот такую вот кучу я нарубил, не знаю, много-мало, но... Сколько смог в сухую погоду нарубил. Нарезал и нарубил. Прошли дожди. Лес очень сырой. Думаю, что я успел это сделать. Так. Сегодня план работы у меня. Сделать потайное место. И хочу сделать лежак. Доработать тут, тут, тут полы. Вот тут вот закрыть все дощечками. Ну, скажем так, сделать небольшой уют. Я еще принес веник. Вот такой вот веничек. Думаю, он здесь приживется. А то уж слишком много мусора. Ну что, приступлю к работе. У меня тут топорик хранится. Кое-какой еще инструмент. Здесь шпателя. Еще пока пригодятся мне. Здесь кольца. Ищи. Так. кладовочку небольшую сделаю вот так вот вот здесь такой потайной ящик скажем так Ну, я думаю, примерно вот такую глубину на лопату. Теперь нужно сколотить ящик такой из досточек и вмонтировать его сюда. И все. Так, одна готова. В общем, я, ребят, все-таки решил гвоздями забивать. Так быстрее, чем крутить вот этой вот неудобной вещи. Но, как вариант, тоже можно было это все сделать. Гвозди, в общем, неплохо идут. Да, и 
гвоздей у меня маловато уже. Надо еще вести. Шурупы приготовил уже, винтил. Ну, ладно, ничего страшного. Сейчас мы винтим. Так, гвоздь какой-то тут. Короб почти готов. Вот. Все. Теперь надо сделать вот здесь пол. Так. И все. И сюда можно складывать. Все отлично. Сделал я вот такое вот хранилище себе. Ну вот, сейчас надо пол сделать в этом хранилище. Дощечки постелить. И все норм будет. Вот нашел дощечки. Сейчас посмотрим. Так, раз, два, О, три. Вообще прям мне сегодня везет. Три. Сейчас так вот отпилю. Здесь 60 сантиметров в длину. И уложу их. Так, отпилил вот я дощечки. Раз, два, три. Думаю, еще лаги туда положить. Сейчас вот так вот пополам разрублю. Чтобы воздушная прослойка хотя бы была там между песком и деревом. Так. Есть. Ну вот и готов мой погреб. Песок надо, конечно, убрать. Чуть-чуть там -чуть. засыпет. Надо убрать. Что-то я переборщил. Отпилил доски я, 
чтобы сделать крышку своего погреба. Так, сюда. Вот так. Это сюда. Наоборот. Это все вот так. И это сюда. Открыл, взял что нужно и закрыл. А здесь дровами все закидаю. Вот так вот. Здесь будут дрова у меня лежать. Ну при, придется мне, конечно, вытаскивать часть дров. Ну, не все, а часть именно. Чтобы что-то достать. Раз, раз. Вот здесь вот хочу сделать пол. Сейчас сделаю. Ну все, такой щит. Такая вот поверхность для пола. Теперь меньше песка буду заносить в землянку. Уже можно будет тут ноги отбить от, от глины, от песка. И спокойно заходить туда, чтобы меньше таскать мусор. Так, ну что, я отпилил 6 топор, теперь буду на них ставить свой лежак.
вроде более-менее ровно отпилены, поэтому она пойдет к полу. И здесь тоже. Надо сейчас внутри примерить, а потом уже прибью. Я, пожалуй, прям здесь их прибью. Так. Ну вот и первая мебель появляется потихонечку. Так, сейчас надо еще одну сколотить. По пальцам бывает. Мне отец в детстве говорил, ну что, по пальцам ударишь пару раз, научишься. Так оно и есть. Что-то на улице, кажется, дождь собирается. Ну и третью. Конечно, у меня тут бардак. Тут все заставлено дровами. Ну ничего, скоро разберусь. Будет просторно. Будет супер. Буду время тут проводить. Вот здесь вот надо обойти угол, чтобы задвинуть ее дальше. Ну и получается у меня такой супер лежак. Ну вот, наконец-то уже более-менее что-то проясняется в землянке у меня. Потом закидаю дровами все снизу, прям доверху набью дровами. Ну, можно приходить сюда зимой смело, проводить досуг на выходных. Супер, я доволен. А вам, ребята, нравится? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ребята, ну, в общем, давайте продолжу я дальше, а вы понаблюдаете. Не надо что обрезать, останется вот так вот, как есть. Посмотрим, я пока прибивать не буду. Временно вот так вот все накидал. Вот так вот, как есть. Посмотрю. Если мне все это приглянется, то я это все намертво прибью. А если нет, то придется мне еще посмотреть, как лучше сделать. Вот. А потом уже только прибить. Ну, в общем, вот такие дела, ребят. Появляется у меня новая мебель в землянке. Вот, бардак потихонечку разгребаю. Скоро уже будет здесь уютненько. Можно проводить досуг. Скажем так, я поделился своим опытом для вас. Спасибо, ребятки, что со мной, что смотрите. От души всем удачи. С вами не прощаюсь. Продолжу обживать.
продолжу наводить порядок. Сейчас дрова перекину вниз. Ну и посмотрим, может быть, печку затоплю. Так что не переключайтесь. На улице инструмент, гвозди. Все надо собрать. Все. Ну вот уже поприятнее. Наконец-то можно присесть, прилечь, облокотиться. Просто супер. Я доволен. Так, эти обрезки всякие, не знаю, ну, может быть куда-то еще понадобится, а так в печку уйдут все. Я их тоже не выбрасываю, все сжигаю. Выбрасываю только строительный мусор, выбросил кирпичи, всякие там гвозди. Вот. Ну все такое, что не сгорает, все выбросил, вывез с леса и выкинул на помойку. В принципе, у меня уже к зиме она готова. Вот. Осталось, конечно, вход еще замаскировать. Но это потом уже все сделаю. Если честно, уже сил не хватает. И со временем тоже беда какая-то. Основное время работа занимает. В общем, тружусь я 5 дней в неделю. В субботу, воскресенье приезжаю сюда и строю ее. Каждую субботу, воскресенье. Так что вот такие дела, ребят. Развяжу эти все веревочки, все эти завязки. Я их делал для того, чтобы зафиксировать бревна. Когда укладывал стены, они у меня немножко играли. Вот. Я их, получается, с помощью этих веревок притянул к этой стойке плотно. Чтобы в дальнейшем засыпать песок между стеной и бревнами. И еще есть там у меня полиэтиленовая пленка, как гидроизоляция. Если кто смотрел в предыдущих сериях, как я это делал. Так, ну теперь убираем их. Они уже не нужны. Уже там все плотненько. Все бревна плотно прилегли. Можно уже не бояться. Так. Тоже зажал. Отсюда тянется нормально. О, аж, аж прилипло. Еще вот там надо убрать, но тут у меня все завалено дровами. И в этой стороне тоже завалено. Вот эта стойка вся завязана донизу за печкой. Ну, разгребусь, потом уберу. Вот. Вот так уже преображается вид землянки. Красиво становится. Марафет навожу потихонечку. Когда идут дожди, здесь абсолютно сухо. Я уже проверял неоднократно, тестировал. Затопил печку. Я не знаю, слышно вам, как она шумит. Думаю, слышно. 
Думаю, приступить к чаепитию и немного перекусить. Опа. Тут у меня бардак, конечно. Но уже, видите, можно присесть, расслабиться немного. Ох, как пар пошел. На самом деле в землянке теплеет. О, горит. Супер. Кайфово после работы по печейку отдохнуть, развалиться на лежаке, который сделан собственными руками. Да вообще тут все супер. Очень кайфово. Сейчас немного обживу ее. Уже пойму, что куда. Куда дрова, как лучше взять мне их, как лучше куда что положить. Полочки сделаю. Сделаю столик, наверное, вот тут вот небольшой. Ну, посмотрим. Уже осталось дело за малым. Основной путь пройден. В общем, ребята, жара у меня тут. Пришлось снять толстовку. Вот сижу в одной майке. Печка греет супер. Можно тут баню растопить, попариться. Думаю, к зиме землянка вообще готова. Сейчас протоплю печку и соберусь домой. О, супер. Кайф. Невероятный кайф. Надо еще попить чайку. Так. Даем бутерброд свой. Соберусь домой. Кстати, на ней уже можно что-нибудь приготовить. Как наведу тут марафет, обязательно приобрету какую-нибудь посуду для готовки пищи. И что-нибудь заварганю. Так что оставайтесь со мной, впереди будет много интересного.
тепло, хорошо, отличненько. Обалдеть. Так, надо заглянуть в печку, посмотреть, что у меня там. Жар тут. Бешеный жар. Ну, я думаю, сейчас эти дрова догорят. И все. Подкладывать больше не буду. Вот мой лежак. И суперский фонарь на пульте. Удобно с ним. Мой штатив, с помощью которого снимаю видосики свои. Куча дров. Ну тут не видно сейчас, к сожалению. Хотя я могу вот фонарь включить. Там еще у меня дрова. Здесь мелочь всякие, щепки, все прочее. Здесь дровишки. Там моя кладовочка. Еще всяких куча бревен тут у меня лежит. Доски. Ну, все это уйдет в дело. Балочки небольшие. Вот здесь у меня вентиляция. Она работает на вход, тянет свежий воздух с улицы. Кстати, работает очень хорошо. Прям тянет нормально. Даже, я думаю, придется мне, наверное, перекрывать ее чем-то. Но это не сейчас, зимой, скорее всего. И нужно заделать щели. Окошечко мое. С акрилового стекла. Такая у меня обстановочка тут. Прекрасная, лесная. Скажем так, дом под землей. Кто согласен со мной, поставьте лайк, напишите комментарий. Ну все, я с вами не прощаюсь. До новых встреч, до нового выпуска. Не забываем ставить лайкосики. С вами был Андрей. Ребята, смотрите, какая луна сегодня. Да, красиво. Еще главное, светло так. Обалдеть. Красота. И облака так быстро плывут. Как будто таймлапс снимаешь. Так, ну что же, надо двигать. Уже 12 ночи, надо стартовать.